ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റവുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ബോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇത് നല്ല ഒരു ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാനൊരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് ഉടച്ച പൊട്ടറ്റോയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് ഒണിയനും അതേപോലെ ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുതേ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മല്ലിയിലയും ഒണിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും എല്ലാം ആ പൊട്ടറ്റോയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടകൾ കണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഉടച്ചേക്ക് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എഗ് വൈറ്റേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചീസ് വേണം ഇത് മൊസറല്ല ചീസാണ് അതൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് എഗ്ഗിനെ ഒന്ന് കുരുമുളകും ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവണം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി ില്ലേ അതേ മെതേഡ് തന്നെ കുഴക്കട്ടയിലെ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചീസ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ചീസ് ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ എഗ്ഗ് നല്ല കുരുമുളക് ഉപ്പിട്ട് നല്ല സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെ ഇതേപോലെ ഒരു ഫില്ലിങ് ആക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ബോൾ റെഡിയാക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഓരോ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചീസ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെക്കുക അത് നല്ല ക്ലോസ് ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച കേട്ടോ അല്ലാത്ത ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിമെയ്ഡും എടുത്തോളൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതിന് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം എഗ് വൈറ്റിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇടവും ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുന്ന പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടുക ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് അമങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ബോളും അതേപോലെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഇതേ മെതേഡിൽ ചെയ്യുക ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ഇടുമ്പോൾ ഫുൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഇട്ടതിനെ തൊട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് തുടങ്ങണം നമ്മൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റംസും ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങി ഇട ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയവർക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ഒക്കെ അളവുകൾ കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോഴാണ് എരിവ് കുറച്ച് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ചു
അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് മാത്രമല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് പൊട്ടാറ്റോ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച